হ্যালো সেই তো ওয়েলকাম টু ফিল্ম কোম্পানিয়ান লোকাল কেমন আছো ভালো আছি ব্যস্ত আছি একসাথে দুটো রিলিজ সো এটা নিয়ে একটু চাপে আছি কাজ কম চলছে বোম কিছু দুর্গ রহস্যটাও কি অক্টোবরে রিলিজ করবে কবে রিলিজ করছো এটা একই দিন ও একই দিন তুই শ্রী ডেভিড ধাওয়ানের মতো হয়ে গেছে 90 তে ডেভিড ধাওয়ান একই দিনে দুটো করে ছবি বেরাতে না একটা ওটিটি একটা ছবি এই যা রক্ষে আর কি আচ্ছা তোমার কি মনে হয় মানে ইউনিভার্স ইজ দ্য ফিউচার মানে কারণ আমরা দেখেছি প্রথমে হলিউডে এই কনসেপ্টটা এসছে যে ইউনিভার্স মার্বেল সবচেয়ে বেশি করেছে তারপরে সেই জিনিসটা কিন্তু হিন্দি সিনেমা অ্যাডাপ্ট করেছে রোহিত শেট্টি শুরু করেছে সাউথ ইউদি আমরা দেখি লোকেশ কানাগ্রাজ করছে বাকিরাও করার চেষ্টা করছে তো তোমার কি মনে হয় যে থিয়েটারে দর্শক আনার জন্য একটা ফ্যামিলিয়ারিটি একটা নস্টালজিয়া কি ওয়ার্ক করা খুব প্রয়োজন মানে ইউনিভার্স ইজ দ্য ফিউচার এটা কি আমার তো ডেফিনেটলি মনে হয় অলসো বিকজ ইউনিভার্স যেটা করে ইট গিভস রাইস টু ইন্টারেস্টিং স্টোরিজ মানে গল্প দ্য মোমেন্ট ক্রস রেফারেন্সিয়াল হয়ে যায় আমার মনে হয় গল্পের উৎপত্তি বা গল্পের জেনেসিস অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হয়ে যায় মানে সেখানে একটা গল্প আছে সেই গল্পটা আজকে দিনের একটা সিঙ্গেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট গল্প কিন্তু তার মধ্যে এরকম অনেক ইস্টার এগস এর মধ্যে এরকম অনেক হ্যাট টিপস অনেক ক্রস রেফারেন্সেস যেটা সেটাকে একটা অ্যাডেড লেয়ার দিচ্ছে একটা পরিচিতির লেয়ার দিচ্ছে একটা ফ্যামিলিয়ারিটির লেয়ার দিচ্ছে আমার একটা স্মৃতিকে উস্কে দিচ্ছে আমার একটা নস্টালজিয়াকে উস্কে দিচ্ছে সো সব মিলিয়ে এই যে রান্নাটা গল্পের সেটা আরও হোলসাম হয়ে যায় বলে আমার ধারণা উইচ ইজ ওয়াই আমার মানে ইউনিভার্স এখন এত পপুলার অ্যাজ আ স্ট্রাকচার অ্যাজ অ্যাজ আ অ্যাজ আ স্টোরি টেলিং ডিভাইস আচ্ছা তাহলে এটা আমি জিজ্ঞেস করছি যে দেবের সাথে তুমি যে ছবিটা করছো তো এখানে তো একটা পসিবিলিটি আছে যে জুলফিকারে যে মার্কাস ক্যারেক্টারটা তার রাইস কিভাবে হলো সে কিভাবে জুলফিকারে গ্যাং এসে জয়েন করলো তার অরিজিন স্টোরিটা তো তুমি এক্সপ্লোর করতে পারো দেবসলিউটলি অ্যাপসলিউটলি শুধু দেবের সাথে না আমার তো মনে হয় জুলফিকারের প্রত্যেকজনের অরিজিন স্টোরি হওয়ার একটা স্কোপ আছে মানে দেব পরম কাশীনাথ কুণ্ডু কিভাবে কাশীনাথ কুণ্ডু হলো সো এবার টু বি ভেরি অনেস্ট উইথ ইউ জুলফিকারের সময় সিরিজ বা ওটিটির অত চল ছিল না কিছু যদি থাকতো আমি ডেফিনেটলি আই উড হ্যাভ লাভ টু ডু অ্যান মানে সিরিজ অন দুজ জুলফিকার বিকজ এতগুলো চরিত্র তাদের এত ব্যাক স্টোরিজ আমার মনে হয় সিরিজ উড হ্যাভ ডান বেটার জাস্টিস টু দ্য স্ট্রাকচার কিন্তু ডেফিনেটলি মানে আই থিঙ্ক ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া এটা ভালো একটা জিনিস মাথার মধ্যে ঢোকালি ক্রেডিট দিয়ে দিয়েছিলুটলি এটা একটু দর্শকদেরকে বলে তোমার ভিঞ্জি দা যে রিমেক হলো এটা তোমাকে ইনফরমেশন দিয়েছিল আই হ্যাভ টু সে দিস ইজ অরিত্র এবং আই এম থ্যাঙ্কফুল টু অরিত্র যে এই ভিঞ্জি দা রিমেক আমি জানতামও না মানে ইনফ্যাক্ট অরিত্র আমাকে প্রথম এরকম জানায় যে এরকম একটা ছবি হয়েছে যেটা কিন্তু মানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে ভিঞ্চি দা রিমেক সো তখন আমি মনিকে মানে আমাদের এস বি এফ এর যিনি কর্ণদা তাকে জিজ্ঞেস করি যে আচ্ছা এরকম প্রোডাকশন হাউস কি কি রাইটস বিক্রি হয়েছে তখন হচ্ছে হ্যাঁ বিক্রি হয়েছে হয়েছে তাহলে তো ওরা ওদের অ্যাকনলেজ করা উচিত ছিল মানে ওরা তো কোনো অ্যাকনলেজ ট্রাকশনজ কিছুই করেনি দেভ জাস্ট আমি কাইন্ড অফ অ্যাডাপ্টেড দ্য স্টোরি বাট থ্যাংক ইউ অরিত্র থ্যাংক ইউ ফর লেটিং মি নো অ্যান্ড কিপিং ইয়োর মানে মানে ইয়ার্স অ্যান্ড আইজ ওপেন মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে এত বেশি তুই ছবি দেখিস তাই জন্য আই গেস তোর এটা যে এক্সপোজারটা খুব খুব ইউজফুল না মানে এটা একটা প্রাউড মোমেন্ট মানে সচরাচর উল্টোটা হয়ে যায় ছবি আমাদের বাংলায় প্রচুর রিমেক হয়েছে সেখানে উল্টোটা হলো তোমার তো আগেও হয়েছে মারাঠি আমার আগে মারাঠিতে হয়েছে আমার অটোগ্রাফের রাইটস বিক্রি হয়েছে মালায়ালমে বিঞ্চিদার রাইটস ইনফ্যাক্ট হিন্দিতে বিক্রি হয়ে গেছে এবং সেটা ইয়েতে আছে বালাজির আমি <laughs> 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 মানে আমার সাথে এমনি আড্ডাতেও বন্ধু বান্ধব যখনই কথা বলে আমার ওই মানে ওই রিপার্টির সেন্স অফ রিপার্টিটা আমার একটু ভালো মানে সেটা আমার রিয়েল লাইফেই ভালো মানে সেটা শুধু বন্ধু বান্ধব সেটা ছোটোবেলাতে কি মা বাবা আমার আমার স্কুলের বন্ধু বা আমার আমার টিচার সবার সাথেই আমি মানে ইন মানে কি বলবো মানে উত্তর দেওয়ার মধ্যে মানে প্লেন বা মানডেন উত্তর দিতে পছন্দ করি না এটা উত্তরের মধ্যে একটা মজা একটু ইয়ে থাকলে আমার মনে হয় লাইফ ইজ বা চুরি ইন্টারেস্টিং এবার সেই দোষেও আমি দুষ্ট হয়েছি কারণ আমি শুরুর দিকে যখন ছবি করতাম আমার মনে আছে অটোগ্রাফের পর আমার একজন বলেছে খুব ব্রিলিয়েন্ট অবজারভেশন যে 
আচ্ছা অটোগ্রাফে সব চরিত্র তোর মতোই কেন কথা বলছে সবার সেন্স অফ হিউমার তোর মতো কি করে হতে পারে আমি তখন বুঝলাম যে হ্যাঁ এটা একটা ভুল হয়ে গেছে আমাকে এই সেন্স অফ হিউমারটা দু একজনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করলে একটা ইউনিভার্স ভালো দাঁড়ায় যেটা আমি পরবর্তীকালে সিনেমার চেষ্টা করেছি যে ডেফিনেটলি ডায়লগের ওই জিংটা রাখার জন্য আমি আই উইল রাইট দোজ লাইন্স বাট আই উইল নট ডিস্ট্রিবিউট দোজ লাইন্স ওভার দ্য এন্টায়ার কাস্ট আই উইল অ্যাট্রিবিউট ইড টু ওয়ান অর টু পার্টিকুলার পিপল যারা ওইভাবে কথা বলে বা যাদের ওই উইট বা ওই সেন্স অফ হিউমারটা আছে খারাপ না শোনায়জার মতো যেন ব্যাপারটা থাকে আমি বলছি সেটা সবচেয়ে মজার মানে সবচেয়ে আমার যে ইয়েটা থাকে আমার দিল্লিতে প্রচুর বন্ধু আছে এবার দিল্লিতে লোকজন গুড মর্নিং বলার মতো কাসওয়ার্ডস ইউজ করে হ্যাঁ এবং যখন বলে ওরা রিয়েলাইজ করে না যে ওটা কাসওয়ার্ডস আমি বোম্বাদা অনির্বাণ সবাইকে এই কথাটাই বলি যে আমি গালাগালি দিচ্ছি এইটা যেন কখনো মাথায় না থাকে বিকজ যে অ্যাকচুয়ালি খুব ন্যাচারালি দেয় সে কিন্তু এইটা ভেবে দেয় না যে এটার মধ্যে এটার থেকে আমি কোনো এফেক্ট বার করবো সে অ্যাজ আ পার্ট অফ ইজ ওন স্পিচ সেটা দেয় এবং সেইটাই কিন্তু ব্যাপারটাকে ল্যান্ড করায় মানে আমি গালাগালি দিচ্ছি এটা ভেবে যদি আমি ডায়লগটা বলি তাহলে ব্যাপারটা খুব মানে অন দ্য ফেস এবং খুব মানে সেই গালাগালির দেখনদারিটা বেশি হয়ে যায় এবার সেই জিনিসটা বোম্বাদা প্রথম বাইশে শ্রাবণে আলোচনায় যে হাউ টু টেক দি এক্সপ্লিটিভস যেরকম আমরা নর্মালি যেরকম মানে দৈনন্দিন ভাষায় যেভাবে এক্সপ্লিটিভস ইউজ করি সেইভাবে বলতে হবে সেইভাবে করতে হবে এখানে আই হ্যাভ টু গিভ ক্রেডিট টু ব্রাক্ত বসু ওনার একটা নাটক আছে অশালীন বলে অশালীন যে প্রোটাগেনিস্ট তার একটা ডিসঅর্ডার আছে সে ছোটোবেলায় কুসঙ্গে পড়ে যায় এবং তারপর সে বোঝে না যে কোন শব্দটা শালীন আর কোনটা অশালীন তাই সে একটা মধ্যবিত্ত বাড়িতে সে গেস্ট হয়ে গেছে সেখানে নর্মাল আলোচনার মধ্যে সে কিস্তি কেউ করছে এবং বাকি তার চারপাশে লোকজনরা অবাক হয়ে যাচ্ছে এবং শক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে বুঝতে পারছে না যে আমি ভুলটা কি বললাম তো দ্য মোমেন্ট এক্সপ্লিটিভস বিকাম আ পার্ট অফ ইউর ন্যাচারাল লিঙ্গুইস্টিক এক্সপ্রেশন তখন না ওই ল্যান্ড করার ব্যাপারটা খুব ইজি হয়ে যায় তখন আরও আলাদা করে আমায় গালাগালি বলছি বা বলতে হচ্ছে এই জিনিসটা থাকে না উইচ ইজ উইচ মেক্স ইট ভেরি ন্যাচারাল তারপরে ইনিশিয়ালি দু হাজার সতেরো সালে আমার মহাভারত মার্ডার্স করার কথা ছিল হিন্দিতে ফর জাংলি পিকচার্স আমি আর অন্য বিভার ওয়ার্কিং অন দ্য স্ক্রিপ্ট এবং অনেক আদান প্রদান হয়েছে স্ক্রিপ্টের এই হয়েছে তখন জাংলি পিকচার্স বলেছিল যে আমরা সিজন ওয়ানটা কমিশন করতে চাই কিপিং ইন ভিউ যে আমাদের একটা সিজন টু হবে সো সিজন টুর কিছু আইডিয়াস দাও তখন আমি ফ্লোট করেছিলাম দশাবতার মার্ডার্স অ্যাজ সিজন টু অফ মহাভারত মার্ডার্স সো দেজ আ ডিরেক্ট লিঙ্ক বিটুইন মহাভারত মার্ডার্স অ্যান্ড দশম অবতার সো আমরা সাজেস্ট করেছিলাম তো তারপর ইভেঞ্চুয়ালি প্রজেক্টটা হয়নি অ্যান্ড তারপর মহাভারত মার্ডার্সটা বাংলায় করার কথা হলো হইচয়ের জন্য সেখানেও আমি আর অন্য অনেকটা কোলাবরেট করেছিলাম অ্যান্ড এভরিথিং সেখানে গিয়েও ফাইনালি কাস্ট কাস্টিং নিয়ে আলোচনা আমার মানে উই হ্যাড ডিফারেন্সেস আমি আই হ্যাড ডিফারেন্সেস উইথ হইচই সো ফাইনালি হয়নি কিন্তু ওই সিটটা আমার মাথায় রয়ে গেছিল যে দু হাজার সতেরো সালে সিজন টু অফ মহাভারত মার্ডার্স ওয়াজ সাজেস্টেড বাই মি অ্যাজ উই ক্যান ডু সামথিং আর এজ দশ অবতার মার্ডার্স বলে সো সেই সিটটা নিয়ে এবং দ্বিতীয় পুরুষের সকালে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া একটা কথা নিয়ে দুটো মিলে দশম অবতার হয় দ্বিতীয় পুরুষ যেদিন অ্যানাউন্স হয় সেই মুম্বাদ আমার ফোন করে বলে যে কি হচ্ছে হ্যাঁ বাইশে শ্রাবণের রেফারেন্স আছে কিন্তু প্রবীণ নেই এটা কখনো হতে পারে বুম্বার তো তুমি তো জানো মানে একটা লোক তার মাথায় গুলি উড়িয়ে দিয়ে সারা বসুপাটি তার ঘিলু ছটিয়ে ছড়িয়ে ফুড়ে আছে তাকে তো সিকোলে আনা সম্ভব না তাকে একমাত্র আমি প্রিকোয়েল তার কবে কবে বললাম ঠিক আছে আমি তোমার কথা দিলাম যে আই উইল ডেফিনেটলি ডু আ প্রিকোয়েল অফ বাইশে অ্যান্ড সেখানে প্রবীর সমহিমায় ফেরত আসবে সো সেই দেওয়া কথা এবং দু সেই 
মহাভারত মহারাজ সিজন টুর আইডিয়াটা মিলে এবং ইউনিভার্সের চিন্তাটা যেহেতু আমার মাথায় ছিল মাঝখানে একটা ফেলুদা বোমকেশ কাকা বোম মাল্টিভার্স নিয়েও কথা হয়েছিল সো আমার ইউনিভার্স মাল্টিভার্স এই আইডিয়া যেহেতু ছিল আই অলসো ব্রড ব্যাক বিজয় পদ্ধার ফ্রম মিনচিদা অ্যান্ড মেড আ কপ ইউনিভার্স সেইভাবেই দশমের উত্তর আমি পড়িনি আমি জানি না মানে আমি আশ্বিন সাঙ্গীর নাম শুনেছি কিন্তু বাট এরকম যদি হয় তাহলে ইটস মেয়ারলি আ কনসিডেন্স এর চেয়ে বেশি কিছু না না আমি আমি যেটা বলেছিলাম যে রিইনকারনেশন কারণ হচ্ছে এটা মানে ইটস আ কনসেপ্ট এটা মানে অনেক জায়গায় হয়ে গেছে মানে এটা ইটস নাথিং নিউ ইটস নাথিং নিউ ওয়ার্ক সো এবার ফ্যান থিওরিজ একটু যাও মানে আমাকে মানে আমি যখন ভিডিওটা বানিয়েছি ট্রেলার রিঅ্যাকশন আমাকে লোকে লিখছে যে ফ্যান থিওরিজ দাও যেরকম দ্বিতীয় পুরুষ আমরা করেছিলাম এবং ইন্টারভিউয়ের সময় তোমাকে আমি তিন চারটে বলেছিলাম এবারে দর্শকও কিছু দিয়েছে কিছু ফ্যান থিওরিজ আমিও নিয়ে এসেছি তো সেটার উপর তোমার একটু রিঅ্যাকশন প্রথম যখন পোস্টারটা যেটা তোমাদের বেরিয়ে এবং <laughs> Vinchida is a pure who done it uh, uh, structure no it's absolutely a how done it and a why done it structure doshom avatar is the same structure it is not a who done it structure so ami kauke dekhiye dewa mane je she noy eta kintu noy mane seta classic who done it structure er jodi chobi na hoy tahole erom hotei pare mane je komi vinchida to dekhiye dicham je rithik is a serial killer ebong rithik is the serial killer shekhane kono e ne জিনিসটার উপরে কিন্তু আমরা মানে <laughs> মানে এক দুজন মানুষ যখন একসাথে বহুদিন ধরে কাজ করে ফোনে গলা চেনাটা ইজ সামথিং যেটা কাইন্ড অফ ইউ ক্যান টেক ফর গ্রান্টেড সেখানে গৌরবের যে টিপ অফটা সেই টিপ অফটা শুড হ্যাভ কাম ফ্রম অ্যান অ্যানোনিমাস টিপ অফ রাদার দ্যান গৌরব বল ফোন করে বলবে যে আমি ওখানে আমি ওখানে ইনভেস্টিগেট করতে যাচ্ছি ঠিক আছে এবার এই পয়েন্টটা ইজ আ ভ্যালিড পয়েন্ট আমার মনে হয়েছিল যে ইনভেস্টিগেশনে এই একটা জিনিস যে তার টিপ অফ টু পরম যার ফলে পরম ফাইনালি গিয়ে গৌরবের মার্ডারটা ডিসকভার করে সেই টিপ অফটা শুড হ্যাভ কাম ফ্রম অ্যান অ্যানিমাস সোর্স অ্যান্ড নট ফ্রম গৌরব হিমসেলফ কারণ পরম গৌরবের সাথে এত কাজ করেছে একসাথে ওর গলা ফোনে চেনাটা খুব খুব ইয়ে হতো তো দ্যাট ইজ ওয়ান লুজ এন্ড ইন দ্য থিং দি সেকেন্ড ক্রিটিসিজম উইচ আই থিঙ্ক ইজ ভ্যালিড ইজ রিদ্ধিমাজ রিয়াকশন আফটার গৌরবস ডেথ সেটা আমার মনে হয়েছিল যে আমার দুটো অপশান ছিল আই দ্যার শি উইল গো অ্যাপসলিউটলি স্টান্ড সাইলেন্স একদম স্টান্ড হয়ে শকে চুপ করে যাবে বা কাইন্ড অফ উইল লুজ আর মার্বলস মানে একদম পাগলাটে হয়ে যাবে আমি পাগলাটে অপশানটাই গেছিলাম অন হাইন সাইড আমার মনে হয় যে আমি হয়তো স্টান্ড সাইলেন্স বা ইয়েতে গেলে ইম্প্যাক্টটা বেশি হতো হাসির ইম্প্যাক্টার থেকে একদম থ মেরে আছে ইম্প্যাক্টটা হয়তো বেশি হতো এছাড়া ইনভেস্টিগেটিভ যে প্রসেসটা সেটাই কিন্তু আমি কোনো কারণ ইনভেস্টিভ প্রসেসটা পুরো ইন কনসালটেশন উইথ লালবাজার আমার যেরকম যে কোনো কপে আই কনসাল্ট দ্য পুলিশ সেরকম এখানেও দেয়ার দেয়ার অফিসার্স দেয়ার আর হাই র্যাঙ্কিং অফিসার্স যাদের সাথে কনসাল্ট করে কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষের পুরো ইনভেস্টিং প্রসেসটা হয়েছে সো ইনভেস্টিগেটিভ প্রসেস পার সেতে আই ডোন্ট থিঙ্ক দেওয়ার আর প্রবলেম দেওয়ার আর কাপল অফ প্রবলেম যে দুটো আমি বললাম ওর দ্য স্ক্রিন প্লে কামিং টু দশম 
Dosham uh, is a much more analytical uh, process, investigative process. Karun ki, karun ekhane kintu, uh, ami bolayi di ekto khani, je uh, victim profiling ta kintu uh, kora holeo, Shetar Shetar Munte Jerkum Baisheba Ditya Purusha J could strong act of connecting pattern paja chilo, a connect connecting pattern ta holo e doshabuta. In the victim profiling and cook strong connecting pattern a do officer patche tanoi. So ekane tarakin to it to disadvantage yache can other possible je pool, the possible set of uh shita pry infinite. Ever she is I got the tarakin investigation to এটা ফাপড়েই পড়বে এবং কিভাবে তারা সেই ফাপড়টা থেকে বের হবে সেটাই হলো দশম অবতারের গল্প আচ্ছা আরো দুটো ফ্যান থিওরি আছে একটা বলছে যে যেহেতু ভিঞ্জি দের সাথে ক্রস ওভার আছে যে হয়তো হতে পারে যে যখন মানে ঋতিক চক্রবর্তী যে ক্যারেক্টারটা আদি বো সে তো জুভেনাইন হোমে ছিল তো সেই সময় হয়তো জিসুসেন গুপ্ত ক্যারেক্টারের সাথে তার আলাপ হয়েছিল এবং সে হয়তো সেও তো এই জিনিসটা বিলিভ করে যে আমি I am a system clear coach. 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 I am a system Providential, the Tabasha Barita was a young Timmy Jokon, extrajudicial custodial killing a juno to Taragans take case. Why? She kissed a kitchen watcher cholly. It a ishometer golf. And that final suspension are Taroi promoted a Cheleke Mara, Monty, Monty Kamarabje, ye, my matchcane period. So it a Duhajar Tin Char, Ishometer golf. They were Finally, court verdict did say, and she suspended. What she is so much that goal po gulo ba. Because for what thing she probably put that duty jodi abar ashe she she is so much that. Tholo oi period. Ebar acha Jishu Shen Gupta Junior home chilo shete ki kotha. Na na ita acha apna theory acha. Na sheta dakhe zak par ita. Mane how mane tomar reaction ki theory ita mane ita ki ita possibility hote pare. Amar reaction actai prottek ta fan theory ita am overwhelmed. To know that people love these characters and these films and these stories so much, they are investing so much of time in thinking so many things. Jita usually golpe screenplay writer ra ba director ra kore. Jita amader hoye fan ra korte. Itte ke bado bhalo basha ba itte ke bado acknowledgement ra kicho thebe. So the last actor genius jeta mane actor fan theory jeta niye shawai galle chena kuchh je Paul mane Paul Tone are both that same actor play kuchh. How is it possible? Ebang jee tu irakum kichu mane dialogue se tumi amun shots rege jo trailer mein mudde je bol chhe ata kono serial kela jodi amad dikhe doure aise se jama onirun bata chhe jodi doure aise chhe. Tabe hair cut ta shad actor resemblance loge. So e logic ta kivana cinema the amne dikhte hoje Paul Tone. Absolutely. Amu toke eita bol the mari je jokho na prathomai idea ta aise. The first problem I faced was this. Yes. So the first scene in the screenplay, which I wrote, was this: a scene which solves this riddle and gives an explanation. And the explanation is cinema. That is, it is very mystical, very small. It is the explanation that follows the goal. But that is why it is a popular character development. It is very important. Should the character development, the conflict, the nature of complex, the Behavioral pattern, a protector explain got the cook cajal, eat to come to the world. Our mother is going to apprehend and children that side of the baggage shop and belongs to me. The Amidi prequel court, she when a second character to me, hero act them parallel among to me, Java present court, some of the she act them, but so much human character. And even Ovijit Pakra, she was like dom, absolutely submissive character. She ate act them put a ulti bowl, a bone with her 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 Bumbada shopche bhalo Bumbada thinks about the film. He doesn't only think about his character. Bumbada puro chitronato ta shune just do ekta mane point bolle chilo je ita ekto dak, oita ekto dak. Kintu an mane mane absolutely predictably kuno point bi probir es chate dar korni lechendi. Or dunno jinish patroni. Probir 
আসলে বোম্বাদার বোম্বাদার এই এই মানে সিকিউরিটি অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার কামস অন দি সুপ্রিম কনফিডেন্স যে সে প্রবিডটা কত ভালো এবং কত জেনুইনলি প্লে করতে পারে এবং প্রবিডের জায়গাটা কিন্তু মানে যতই প্যারালাল হিরো থাক যাই থাক প্রবিডের জায়গাটা কিন্তু সলিডলি আছে এবং সেই জিনিসটা বোম্বাদার সেইটা দেখেছিল ফেসবুক <laughs> সেখানে যে অডিয়েন্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বাংলা সিনেমা এবং চার আরো তিনটে ছবি আছে সেখানে সেই ছবিগুলো যেরকম ধরনের ট্রিটমেন্ট সেটা অনেকটা ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি ফ্রেন্ডলি ফিল্ম সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি কীরকম দেখছো বক্স অফিসটা আমি না সত্যি কথা বলছি আমি না জানি না সিরিয়াসলি কেন আমি বলছি বিকজ আমি যে অডিয়েন্সকে কেটার করি বা আমার যে স্ট্রং অডিয়েন্স কোর যেটা সেটা ফ্যামিলি অডিয়েন্সের মতো অত লয়েল নয় সেটা খুব ডাইনামিক সেটা খুব পাল্টায় তারা একটু ফিকেল আমি বলতে পারি কারণ তারা সবচেয়ে এক্সপোজ তারা চারপাশে তাদের এত কিছু এত ডিস্ট্রাকশন এত ওটিটি এত সিরিজ এত কিছু তারা দেখছে তার মধ্যে মাতৃভাষায় বানানো একটা থ্রিলার বা একটা কোনো ইয়ে কতটা তার জায়গা এ করতে পারবে আমি জানি না কিন্তু এইটুকু আমি জানি একটা জিনিস আমি কখনো করিনি এবং কখনো করব না দ্যাট ইজ প্লে সেফ অ্যান্ড ওয়েন আই গো অল আউট আই গো অল আউট অ্যান্ড আই কখনো অল আউট উইথ দশম অ্যান্ড অ্যান্ড আই ইভেন্ট অল আউট উইথ এক্সিকুল টু প্রেম অলসো আমার ওইটা নেই যে আমি দেখছি যে এখন মার্কেটে মানে একটু সত্তর আশি ষাট এই বয়সি প্রোটাগেনিস্ট হচ্ছে এবং তার ফলে ওই ওই ফ্যামিলি অডিয়েন্স বা একটু এজেড অডিয়েন্স বেশি ছবি দেখতে আসছে তাই জন্য আমি ওই দিকে ঘুরে যাব বা আমার জনরাটা পাল্টে নেব বা আমি যেই ধরনের গল্প বলতে ভালোবাসি সেই ধরনের গল্প না বলে অন্য ধরনের ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড গল্প বলবো সেইটা আমি কখনো করবো না এবারেও করিনি এবার বাকিটা সত্যি মানুষের হাতে এবং হোপফুলি বক্স অফিসে ঝুট ডু ওয়েল বিকজ যারা যারা ছবিটা দেখেছে দে আর অ্যাপসিডিউটলি খুব খুব হ্যাপি খুব এক্সাইটিং এবং আমার খুব ক্রিটিক্যাল লোকজন যারা বলছে যে না না তুই তুই ইউ কাম ব্যাক টু থ্রিলার্স মানে তুই এখন অনেক কিছু করেছিস শের দিল করেছিস সাবাস পিটু করেছিস এক্সিকল টু প্রেম করেছিস এবার ইউ কাম ব্যাক টু থ্রিলার দে হ্যাভ বিন ভেরি ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড স্যাটিসফাইড এবং তাদের রিয়াকশান দেখে ট্রেলারের রিসেপশান দেখে একটা তো আন্দাজ করা যায় মনে হচ্ছে ছুটুবেল বাট ইভেন ইফ ইট ডাজেন্ট ডু ওয়েল আমি এটুকুই বলবো যে আমি সব সময় একটু অন্যরকম একটু আমার যেই ধরনের গল্প বলতে ভালোবাসি আমি সেই ধরনের গল্প বলবো এবং যতদিন আমাকে প্রযোজকরা সাপোর্ট করবেন আমি সেই গল্প বলে যাব এবং আরেকটা জিনিসও এখানে বলা খুব জরুরি যে মাই কাইন্ড অফ অ্যাকশান উইল অলওয়েজ বি রিয়েলিস্টিক মানে সেটা মাসি ট্রিটমেন্ট হতে পারে আমি হাই স্পিড শটস ইউজ করতে পারি কিন্তু অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আমার পুলিশ ইন্সপেক্টর গাড়ি থেকে নামলে পাটা রাখলে অতটা ধুলো উঠবে না হ্যাঁ বা ঘুষি মারলে লোকটা একদম মানে ছিটকে গিয়ে ফিজিক্সের সব ল ভেঙে গিয়ে পড়বে না বা গাড়িও অত ব্লাস্ট হবে না আমার পুলিশ কলকাতা পুলিশ হ্যাঁ বিরিয়ানি টিরিয়ানি খেয়ে দুপুরবেলা ইনভেস্টিগেশনে বের হয়ে আসছে এইটুকুই বলে থ্রিলার বলা যায় সেই ব্যাপারে আমার মনে হয় Two or three genres will come together in this collaboration and I'm very excited, really looking forward to it. What is the start? It's a good start. You can announce it, you're very close to Dave. No, I'm very close to Dave. 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 Dave told me that we have two or three story ideas. No, we have now kind of locked one and we are going ahead with it. I'm very close to Dave. Thank you so much for the basic detail of the genre that comes with the thriller. So thank you so much for giving me and all the best for the show. Thank you. Thank you so much.